Hallo und willkommen zurück. Hallo und willkommen zurück. Ja, ich bin progressing with my thoughts. Uh, ich denke inzwischen weiter. Und ich habe inzwischen die Nase und den Hauptteil zusammengesetzt. Assembled the nose and the main part uh, to see um, how the parts fit together. And I uh, hope uh, measured right the center of gravity, which must be somewhere here. Ich hoffe, ich habe die Schwerpunkt hier richtig ausgemessen. Der müsste hier irgendwo sein. Und uh, ja, ursprünglich wollte ich ja diesen Tank hier einbauen. Originally I wanted to put this tank in. It's a half a liter tank. It's a half a liter tank. Der sollte hier hinein. Aber es hat sich herausgestellt, dass der Tank etwas zu breit ist, um ihn direkt einzusetzen. Das heißt, man bekommt ihn einfach so nicht in den Luftkanal hinein. Man müsste hier äh, Material entfernen. Uh, this tank is a little bit too uh, broad, which would have make, made me uh, removing some material here. But I really don't want to do this because I don't want to lose stability. Ich möchte die Stabilität natürlich hier nicht verlieren. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, ein paar andere Varianten des Tanks auszuprobieren, wie man hier schon sieht. Verschiedene PET-Flaschen. Uh, thought about uh, some other tanks, different PET bottles and uh, tried different out uh, from the fittings and finally I think I will put this kind of bottle in the main advantage of this bottle is the big opening which makes it a lot easier to do some tubing uh, sockets and connections here um, ja, der, der primäre Grund, warum ich mich glaube ich für diese Flasche hier entscheiden werde oder entschieden habe eigentlich schon ist die große Öffnung, weil die ermöglicht es mir leichter hier Uh, Schlauchanschlüsse und uh, ja, Schlauchanschlüsse und die ganz notwendigen Anschlüsse für den Tank anzubringen. Ja, das, die Flasche an sich, also der Tank passt hier ziemlich perfekt hinein. Wir müssen ihn aber relativ weit nach vorne schieben, um das mit dem uh, Schwerpunkt hinzubekommen. Uh, because of the center of gravity, we have to put it quite uh, forward. So we probably we have to cut out this part and uh, get the tank into the uh, main part here uh, which is not that bad because if we put it like this uh, we already got the uh, tubings coming out here and the pump will be placed here so the, the way from the tank to the pump will be quite short which is not a bad thing and um, then I thought about um, the motor mount uh, the pinion halterung I also had to think diese Moment, da muss ich mal kurz den zweiten Teil holen. So. Nehmen wir uns jetzt das hier so ansehen, wenn es geschlossen ist. Habe ich ja ursprünglich gemeint, wir würden das hier irgendwo ähm, abschneiden und dann die Turbine ansetzen. Ich überlege mir jetzt, das äh, hier nur halb abzuschneiden, das heißt die untere Hälfte stehen zu lassen und die Turbine auf diesen unteren Teil aufzusetzen. Das heißt, ich überlege mir hier eine, äh, Holz, äh, einen Holzsteg einzusetzen. I plan to put some uh, plywood parts here on both sides where I can screw the turbine on. Uh, I, I will cut off the upper half like this or maybe I just do it the inverse way but I don't think that it will fit this way. I have to measure it again. Das muss ich mir nochmal ausmessen. Weil prinzipiell könnte ich es auch verkehrt herum montieren, dass ich den oberen Teil stehen lasse. Aber ich denke, dann habe ich hier einen zu schmalen Bereich. Das heißt, ich denke, ich muss schon hier das ausschneiden. I think I have to cut off here a bit, because it's going too narrow if I cut the lower part off. Um, but I had to measure it again. Uh, but I also think that uh, if I cut the upper part off, uh, den oberen Teil wegschneide, glaube ich, ist, habe ich auch einen besseren Schutz nach unten für die Turbine. If I cut off the upper part, I think it's better for the turbine, which makes a, some kind of protection for the turbine from the lower side. Um, yes, these are my thoughts about this. Uh, as I said, I, I think I will put um, um, a plywood part in here where I can screw the turbine on on both sides and cut away this upper part. I'm not quite sure how the material reacts to temperature. Uh, it's not that bad, I know this, but um, of course it will melt somehow or at least shrink a bit. So I probably will try to uh, cut it off just right after the, uh, the screws of the turbine. The turbine got the screws in the middle 
uh, where they are mounted on the where they will be mounted on the wood part. Also nachdem sie circa in der Mitte diesen Holzteil montiert sind, werde ich den hinteren Teil dann unten eh auch wegschneiden und hier dann auch noch ein bisschen äh, Luft äh, zuzuführen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass diese Variante vielleicht einen gewissen besseren Halt bietet, als wenn ich das komplett freistelle. But I still think that it's a better motor mount if I uh, just keep the lower part and put some wood on and glue it in here uh, really nice than cutting it off and uh, doing the ring thing. Ich überlege mir auch hier uh, rundherum eventuell mit einem Kabelbinder den Rumpf noch zusammenzuhalten, um mir zusätzliche Stabilität zu verleihen. Natürlich wird er auch mit Kohlefaser verstärkt. Of course I will um, enforce the, the back part not only with wood but also with carbon rods and maybe I use some maybe I use some zip ties to, to, to keep the, the, the tail part together or, or stronger together. But this is still a part of thinking. So these are the these are my further thoughts. Das sind meine weiteren Gedanken zu dem Thema. Ich bin immer noch am Messen und Denken. I'm still measuring and thinking. So I'm not quite sure when I will start the actual build. Also ich bin mir nicht sicher, wann ich denn äh, wirklich zu bauen beginne. Aktuell bin ich immer noch am Planen und Messen. Aber ich denke, ähm, in den nächsten Tagen werde ich äh, genug Zeit haben, oder ich hoffe es genug Zeit zu haben, äh, diese das Messen und Planen abzuschließen und dann mit dem Bauen beginnen zu können. But I hope I can uh, finish up the measuring and planning in the next few days and um, start building in the next maybe five days or something. So uh, that's that's it for now and uh, yes, we're gonna see what we'll do. Um, yes, next steps will be testing out the tank and thinking about the motor mount. Als nächste Schritte werden dann sein, den Tank mal auszutesten und die Turbinenbefestigung genauer zu überlegen. Okay, so far from us and uh, see you. Das war's vorerst von uns und bis bald.